টিউটোপিয়া লার্নিং অ্যাপে তোমাদের আবার স্বাগত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে পরীক্ষা কিন্তু শেষের দিকে আজ ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের নিউট্রিশন বা পুষ্টিবিজ্ঞান পরীক্ষা তাই এই পুষ্টিবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যালোচনা করতে আমি চলে এসেছি টিউটোপিয়ার নিউট্রিশন বিভাগের শিক্ষিকা মেঘা তো এই বিষয়ে একটা কথা তোমাদের বলে না দিলেই নয় কারণ এর আগে আমি যে ভিডিওটা করেছিলাম এর আগে ছিল যে ক্লাস টুয়েলভের লাস্ট মিনিট টিপস মানে কোন কোন প্রশ্নগুলো তুমি পড়ে গেলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে পারো একটা সাজেশন টাইপ কিন্তু আমি বলতে খুব খুশি হচ্ছে এবং তোমরা যারা সেটা দেখেছো তোমরাও নিশ্চয়ই ভীষণ আনন্দ পেয়েছো যে আমাদের দেওয়ার সাজেশন কিন্তু প্রায় পুরোটাই মিলে গেছে মানে বড় কোয়েশ্চেন বা এল এ কিউ এর সেক্টরে প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন তুমি বলতেই পারো তাহলে চলো শর্ট কোয়েশ্চেন মানে এম সি কিউ আর এস এ কিউ পার্টটা আমি আজকে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করে নিই তো এই বিষয় আলোচনা করতে প্রথমেই যে পার্টটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এম সি কিউ চলো দেখে নি প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা এসছে সেটা হলো লালা রসের উৎসেচক হলো লালা রসের উৎসেচক হলো এ টায়ালিন দ্বিতীয় প্রশ্ন রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে অপশন দুটো কিন্তু আছে ইনসুলিন গ্লুকাগন দুটোই তোমরা জানো ইনসুলিন শর্করার মাত্রা কমায় আর গ্লুকাগন বাড়ায় তাহলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে বি গ্লুকাগন এর পরের প্রশ্নটা আসছে গ্লুকোজ শোষণে সাহায্যকারী খনিজ লবণটি হল এর উত্তর হবে ডি সোডিয়াম বা এন এ এরপরে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর সেখানে কার্বক্সিল বর্গ অপসারণ করতে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কি অপসারণ করা হয় তোমরা সবাই জানো কার্বন ডাইঅক্সাইড তাই পয়েন্ট নম্বর এ এরপর একটা একটু ছোট্ট ট্রিকি কোয়েশ্চেন আর কিউ যখন ওয়ান তখন প্রতি লিটার অক্সিজেন থেকে উৎপন্ন শক্তির মান কত এর উত্তর হবে সি ফাইভ পয়েন্ট জিরো কিলো ক্যালোরি এরপর চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্সে এখানে শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্য মায়ের খাদ্যে থাকা প্রয়োজন আমরা সবাই জানি উত্তর হবে আয়োডিন আয়োডিন হল পয়েন্ট ডি এরপর আসছে কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন এখানে টিটেনি নামক অতি পুষ্টিজনিত ত্রুটি যে খাদ্য উপাদানের অভাবে ঘটে সেটি হল ক্যালসিয়াম পয়েন্ট নম্বর ডি নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর এইট এখানে খাদ্যবস্তুকে ক্যানিং এবং প্যাকিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পদ্ধতির নাম জানতে চাওয়া হয়েছে সঠিক উত্তর হবে এ অ্যাসেপ্টিক পদ্ধতি আমরা বলি না অ্যাসেপ্টিক ক্যানিং এখানে এই অ্যাসেপ্টিক ওয়ার্ডটাই কিন্তু ইউজ হবে এরপর কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন সেখানে শিশুর দেহে অতুপুষ্টিজনিত একটি লক্ষণের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে অপশন ছিল স্পঞ্জিগাম রক্তাল্পতা রাতকানা তোমরা জানো এই তিনটেই কিন্তু অভাবজনিত ব্যাধি এখানে বলেছে অতি পুষ্টিজনিত ব্যাধি তাই একটাই অপশন পড়ে থাকলো অপশন সি হিমাসোডোরোসেস যেটা লোহার জন্য হয় অর্থাৎ লোহার আধিক্যে হয়ে থাকে এরপরে কোয়েশ্চেন নম্বর টেন সেখানে খোসাযুক্ত তিল দানায় কোন খনিজ লবণের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় এখানের উত্তরগুলো হতে পারে ক্যালসিয়াম বা ফসফরাস ফসফরাস আমাদের অপশানে নেই আছে ক্যালসিয়াম তার মানে অপশন নাম্বার বি ক্যালসিয়াম হবে সঠিক উত্তর এরপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন সরি ইলেভেন ইলেভেনে মাছের তেলে কোন উপকারী পদার্থ থাকে যা হার্টের পক্ষে ভালো এখানে যে চারটি অপশন আছে তার মধ্যে সঠিক অপশন হবে এ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন যেখানে কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ চাল ও ডালের পুষ্টিমূল্য বাড়ানো হয় কোন পদ্ধতিতে উত্তর হবে ডি গাঁজানো এর পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন যেখানে খাদ্য সমীক্ষার নির্ভুল অথচ ব্যয়বহুল পদ্ধতিটি হল এটাই প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু নির্ভুল এবং ব্যয়বহুল পদ্ধতি কথাটা বলেছে বাদ বাকি সব কটা অপশনই কিন্তু খাদ্য সমীক্ষার পদ্ধতি কিন্তু এর মধ্যে একমাত্র ব্যয়বহুল পদ্ধতি হল রাসায়নিক বিশ্লেষণ তাই এটি হল সঠিক উত্তর অপশন নম্বর সি এরপরে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরটিন এখানে প্রশ্ন রয়েছে প্রতি টেন গ্রাম আয়োডাইজ নুনে আয়োডিন পাওয়া যায় কতখানি উত্তর হবে সি ওয়ান মাইক্রোগ্রাম 
এর পরের প্রশ্ন চলে আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 15 যেখানে প্রোটিন নিয়ন্ত্রিত খাদ্য দেওয়া হয় ড্যাশ রোগীর ক্ষেত্রে এই ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কসে উত্তর হবে সি রেনাল ফেলিয়র এর পরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 16 যেখানে নিম্নলিখিত কোনটি মৃদু আলোকে দেখতে সাহায্য করে এখানে যে অপশন গুলো আছে তুমি যদি একটু পড়ে থাকো চ্যাপ্টারটা বুঝতে পারবে রোডোপসিন ছাড়া কিন্তু আর কোন অপশনটাই খুব একটা কাঁচা কাচি নয় তাই রোডোপসিন উইল বি দা রাইট आंसर এন্ড ইট ইজ পয়েন্ট নাম্বার ডি এর পরের প্রশ্ন চলে আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 17 কোনটি গয়ট্রোজেনিক নয় এখানে একমাত্র গয়ট্রোজেনিক নয় এমন খাদ্য হলো অপশন বি গাজর এরপরে क्वेश्चन नंबर 18 जेखाने विश्व शास्त्रों दिवस को बेता जानते चावा हुए थे। शॉटिक उत्तर हबे बी सेवेंथ अप्रैल। इत पौरे उत्तरे चोले आशी प्रश्नों नंबर 19, 19। एनीमिया प्रोतिरोध कार्मोशुची होलो। इर उत्तर हबे डी एनएनएपीपी। इर पौर तार पौरे प्रश्ने चोले आशी क्वेश्चन नंबर 20 100 ग्राम डी में उपस्थित प्रोटीन एर पोरीमान को तो इखाने छोटे कुत्तर हो बे पॉइंट नंबर डी और था 13.3 ग्राम इट पॉरे प्रश्नों और था एमसीक्यू पार्ट एर शब्द के लास्ट प्रश्नों ये टा होते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जिखाने आईसीडीएस एर प्रापोक शिशु देर बॉयस जानते चावा हुए थे छोटे कुत्तर हो बे सी তাহলে আমরা এমসিকিউ পার্টটা শেষ করে ফেললাম এরপর চলে আসি এসকিউ পার্টে প্রথম যে প্রশ্নটি আসছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 টি ই ই এর পুরো কথা কি এর পুরো কথা হলো টোটাল এনার্জি এক্সপেন্ডিচার এর সঙ্গে অথবা তে একটি প্রশ্ন আসছে কিলো ক্যালোরি কাকে বলে এই প্রশ্নটা আমি আগেও আলোচনা করেছি যে 1 কিলোগ্রাম জলের উষ্ণতা 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করতে অর্থাৎ 14.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 15.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় সেটাই হলো 1 কিলো ক্যালোরি আমি জানি তোমরা সবাই নিশ্চয়ই সঠিক উত্তর দিয়েছো এর পরের যে সেকেন্ড প্রশ্ন সেখানে চলে আসছি সেটা হলো দাঁতের কাজ কি দাঁতের কাজ তোমরা সবাই জানো দাঁত আমাদের চর্মনে সাহায্য করে খাদ্য কর্তন ছেদন এবং পেশনে সাহায্য করে এর পরের প্রশ্ন মানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে চলে এলাম সেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে পলি ইউরিয়া কাকে বলে তোমরা সবাই জানো ডায়াবেটিস মেলাইটাসের একটি লক্ষণ হলো পলি ইউরিয়া এই পলি ইউরিয়া হলো যখন ঘন ঘন মূত্রত্যাগের অভ্যেস দেখা যায় তাকে বলা হয় ডায়াবেটিস মেলাইটাস রোগের ক্ষেত্রে এরপর চলে আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 যেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে অনুত্তেজক পথ্য বা অনুত্তেজক খাদ্য কাকে বলে তো কাকে বলে অনুত্তেজক খাদ্য যে খাদ্য কম তেল ঝাল মশলা যুক্ত পেরিস্টালসিস কে নিয়ন্ত্রণ করে রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উদ্দীপনা হ্রাস করে পাকরস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলা হয় অনুত্তেজক খাদ্য বা অনুত্তেজক পথ্য গ্যাস্ট্রিক বা ডিওডেনাম আলসার গ্যাস্ট্রাইটিস ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগে কিন্তু এই ধরনের পথ্য দেওয়া হয় এবং সেই উদাহরণগুলো কিন্তু তুমি মেনশন করে দিতেই পারো এরপরে এর অথবা পার্টে চলে আসছি যেখানে রক্তচাপের ক্ষেত্রে সোডিয়াম নিয়ন্ত্রণ করা হয় কেন এই প্রশ্নটা আসছে এটা একটুখানি অ্যানালিটিক্যাল প্রশ্ন এখানে তুমি লিখতে পারো রক্তচাপের ক্ষেত্রে সোডিয়াম নিয়ন্ত্রিত করা হয় তার কারণ হচ্ছে নুন শরীরে ওয়াটার রিটেনশনে হেল্প করে এবং এর ফলে রক্তের জলীয় অংশ বৃদ্ধি পেতে পারে তো সেই জন্য রক্তচাপেরও বৃদ্ধি হতে পারে এই ক্ষেত্রে এই জন্যই সোডিয়াম নিয়ন্ত্রিত পথ্য দেওয়া হয় মেইনলি রক্তচাপ কমানোর জন্য পরের প্রশ্ন অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 এ চলে এলাম সেখানে ব্লাঞ্চিং এর সুবিধা জানতে চাওয়া হয়েছে ব্লাঞ্চিং এর সুবিধা হলো এই ব্লাঞ্চিং করার ফলে খাদ্যের রং বা বর্ণ অবিকৃত থাকে আর এখানে যেহেতু তাপ প্রয়োগ করা হয় এবং তারপরে ঠান্ডা জলে ডোবানো হয় খাদ্যকে ফলে এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং এর ফলে কি হয় খাদ্য বহু দিন অবিকৃত অবস্থায় ভালো থাকে তাহলে এই দুটো তুমি লিখতেই পারো আমাদের ব্লাঞ্চিং এর সুবিধা হিসেবে এর যে অপশনে বা অথবাতে প্রশ্নটি আসছে সেটি হলো পাস্তুরাইজেশনের সুবিধা এখানে লিখতে পারো পাস্তুরাইজেশনের সুবিধা হলো পাস্তুরাইজেশনের ফলে দুধের জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় 
এবং এনজাইম নিষ্ক্রিয় হওয়ার ফলে দুধকে বেশ কিছুদিন ভালো রাখা যায় এই দুটো হতে পারে পাস্তুরাইজেশনের সুবিধা এরপরে একটা প্রশ্ন কোয়েশন নাম্বার সিক্স শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সহায়ক কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডটি কোলোস্ট্রামে বেশি পরিমাণে থাকে উত্তর হবে ট্রিপ্টোফ্যান পরের প্রশ্ন কোয়েশন নাম্বার সেভেন কোন জীবাণু পেপটিক আলসার ঘটায় এটা হবে হেলুকোব্যাক্টার পাইলোরি এর সঙ্গে অথবা একটি প্রশ্ন রয়েছে রক্তে কিটন বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এই অবস্থাকে কি বলা হয় অবস্থাকে বলা হয় কিটোসিস এর পরের প্রশ্নে চলে আসছি কোয়েশন নম্বর এইট পি এফ এ এর সম্পূর্ণ নাম কি সম্পূর্ণ নামটি হল প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্ট এরপরে কোয়েশন নম্বর নাইন যেখানে চাওয়া হয়েছে ফলিত পুষ্টি প্রকল্প কত সালে চালু হয় এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে তুমি বুঝতেই পারছ ফলিত পুষ্টি প্রকল্প বা এনপি কিন্তু ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সালে চালু হয়েছে তো তুমি উত্তরটা এভাবে লিখতেই পারো কৃষি স্বাস্থ্য ও কৃষি বিজ্ঞানের সহযোগিতায় ফলিত পুষ্টি প্রকল্প শুরু হয় প্রথমে উনিশশো সালে উড়িষ্যায় ও অন্ধ্রপ্রদেশে এরপরে উনিশশো একষট্টি সালে তামিলনাড়ু ও উনিশশো বাষট্টি সালে উত্তরপ্রদেশ এবং তিয়াত্তর সালের পর থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তো এক্ষেত্রে তুমি যদি তিয়াত্তর সাল থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং তার আগে উনিশশো বাষট্টি মেনশন করে দাও আমার মনে হয় তুমি পুরো নম্বর পাবে এরপরে এর সঙ্গে একটা অথবাই প্রশ্ন এসেছিল ও আর এস এর পুরো নাম কি এর ও আর এস এর পুরো নাম হলো ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন এরপরে কোয়েশন নাম্বার টেন যেখানে গর্ভবতী রমণীর খাদ্যে কোন কোন খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা বেশি প্রশ্ন এসেছে তোমরা সবাই জানো উত্তরগুলো হবে লোহা ক্যালসিয়াম আয়োডিন দস্তা প্রভৃতি এর পরের প্রশ্ন আসছে কোয়েশন নম্বর ইলেভেন ভিনিগারের অপর নাম কি অ্যাসিটিক অ্যাসিড এর পরের প্রশ্ন কোয়েশন নম্বর টুয়েলভ কোন ভিটামিন ও খনিজের অভাবে শিশুদের রিকেট হয় ভিটামিন হল ভিটামিন ডি এবং খনিজ হল ক্যালসিয়াম এর পরের প্রশ্নে চলে আসছি কোয়েশন নম্বর থার্টিন যেখানে ফুড ফর্টিফিকেশন কাকে বলে জানতে চাওয়া হয়েছে এর উত্তর হবে কোনো খাদ্যের পৌষ্টিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য যদি খাদ্যে বাইরে থেকে কোনো ভিটামিন বা মিনারেলস যুক্ত করা হয় তাকে বলা হয় ফুড ফর্টিফিকেশন যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে তুমি বলতেই পারো বিভিন্ন প্যাকেটের যেগুলো ফ্রুট জুস সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে ভিটামিন সি ভিটামিন ডি প্রভৃতি অ্যাড করা হয় এটাও কিন্তু এক ধরনের ফুড ফর্টিফিকেশন এর অথবাতে প্রশ্ন এসছে কাঁচা আম সংরক্ষণে কোন রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় তোমরা সবাই জানো সাদা ফল সংরক্ষণে পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইড ব্যবহৃত হয় এখানে কাঁচা আম মানে সাদা ফল তাই উত্তরটা হবে পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইড এর পরের প্রশ্ন কোয়েশন নম্বর ফোরটিন যেখানে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলতে কি বোঝো জিজ্ঞেস করা হয়েছে এর উত্তর হবে যে প্রক্রিয়ায় অকার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় যেমন গ্লিসরল অ্যামাইনো অ্যাসিড পাইরোভিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রভৃতি থেকে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিস বা নিও গ্লুকোজেনেসিস এর অথবা একটি প্রশ্ন এসছে সেটি হল ফ্যাটি অ্যাসিড জারণের একটি পদ্ধতির নাম লেখো ফ্যাটি অ্যাসিড জারণের দুটি পদ্ধতি হয় একটা হলো বিটা জারণ পদ্ধতি একটা ওমেগা জারণ পদ্ধতি তুমি যে কোনো একটা উত্তর দিলেই তোমার উত্তর হবে সঠিক এর পরে তো বিষয় ভিত্তিক প্রশ্নগুলো চলে আসছে বিষয় ভিত্তিক প্রশ্ন কিন্তু মূলত যা বললাম কমন এসছে তাও এর ভেতরে যেগুলো এক নম্বরের প্রশ্ন বা ছোট প্রশ্ন আসছে আমি জাস্ট একটুখানি সময়ের মধ্যে বলে দিচ্ছি যেমন অর্ণতিন চক্রের অপর নাম কি ইউরিয়া চক্র কাকে বলা হয় প্রবাহ চিত্র আমাদের আগেই বলা হয়েছে এরপরে যেটার অথবা এসছে ক্রেপস চক্রকে টিসিএ চক্র কেন বলা হয় কারণ প্রথম উৎপাদিত যৌগ হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড যেটি তিন কার্বন যুক্ত পদার্থ বাদ বাকি তো ক্রেপস চক্র সাজেশনে আমি তোমাদের বলেইছিলাম আইসিএমআর এর রেফারেন্স ম্যান রেফারেন্স ওম্যান তো তোমরা সবাই জানো একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল যেই অঙ্কটা আমি বারবার মেনশন করেছিলাম যে একটা খাওয়ারের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও ফ্যাটের পরিমাণ বলে দেওয়া হবে তার টোটাল ক্যালোরি বার করতে দেওয়া হবে এখানে দশ পয়েন্ট সাত গ্রাম প্রোটিন বলা হয়েছে তাই এক গ্রাম প্রোটিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি চার কিলো ক্যালোরি শক্তি দেয় হিসেবে হিসেব করলে মোট হয় বিয়াল্লিশ পয়েন্ট আট কিলো ক্যালোরি পঞ্চাশ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট সেটাও যদি আমি ফোর কিলো ক্যালোরি পার 
পার গ্রাম হিসেবে ক্যালকুলেট করি তাহলে হয় দুশো কিলো ক্যালোরি এবং নাইন গ্রাম ফ্যাট প্রতি গ্রাম ফ্যাট নাইন কিলো ক্যালোরি হিসেবে যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে হয় এইটটি কিলো ক্যালোরি অর্থাৎ টোটাল প্রাত রাশের ক্যালোরি হয় থ্রি থার্টি ওয়ান কিলো ক্যালোরি তুমি এক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন যদি ফোর পয়েন্ট ওয়ান বা ফোর হিসেবে ধরো এবং ফ্যাটটা নাইন পয়েন্ট থ্রি হিসেবে ধরো তোমার ভ্যালু সামান্য বেশিও আসতে পারে কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু উত্তর সঠিক এরপরে আসছে পিত্তরসের দুটো জৈব উপাদান পিত্ত লবণ পিত্ত রঞ্জক গুরুত্ব তো আমি আগেই আলোচনা করেছি দুটি দুগ্ধ প্রোটিনের উদাহরণ দুগ্ধ প্রোটিন হতে পারে কেসিন ওয়েব প্রোটিন এবং প্রোটিন বিপাক পদ্ধতি যে পরিপাক পদ্ধতি যে পড়তে হবে সেটা কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম অ্যাথ্রোস্পেরোসিস কাকে বলে এবং হৃদরোগের বর্জনীয় খাদ্য কি এটা খুব সোজা প্রশ্ন আমার মনে হয় আলোচনা করে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই জন্ডিস কয় প্রকার এই প্রশ্নটাতে জন্ডিস হলো অবস্ট্রাকটিভ হেমোলাইটিক এবং হেপ্যাটোসেলুলার এবং গ্রহণীয় বর্জনীয় খাদ্য ভীষণ সোজা আমি জানি তুমি জানো এরপরে সিনি এফেও কেয়রের সম্পূর্ণ নাম সিনির পুরো নাম হবে চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট বা চাইল্ড ইন নিড ইন্ডিয়া তো এই দুটোই আমরা ইউজ করে থাকি যে কোনো একটা লিখলেই পুরো নম্বর পাবে এফ এর পুরো কথা হলো ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন এরপরে কেয়ার কেয়ারের পুরো কথা হলো কোঅপারেটিভ ফর সিস্টেন্স অ্যান্ড রিলিফ এভরিওয়্যার এবং আইসিডিএস বা এমডিএম সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে এর উদ্দেশ্য বলা হয়েছে যেটা আমি অলরেডি সাজেশনে বলেছি তো এখানে আমার নিউট্রিশন প্রশ্নপত্রের পর্যালোচনা শেষ হলো আশা করি এই পর্যালোচনা তোমাদের অনেক হেল্প করবে এবং এরপরে আর খুব কম দিনে পরীক্ষা বাকি খুব ভালো করে পরীক্ষা দাও এবং অবশ্যই এই ভিডিওটা লাইক করতে এবং শেয়ার করতে এবং টিউটোপিয়াল লার্নিং অ্যাপকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক করে দিও ইউটিউব सकल शुभे तुम्हारे पर नमस्कार